Ja, hallo, rust. Ja, de wo. Doe toch niet zo ziek. Wat is琴跟方浩都离了你们家丽琴啊你是怕拖累了你的闺女
就这样，我把那孩子抱给了方家。妈是对你存有私心，才骗你说孩子是病死了。我是怕孩子成为你的拖累，会影响你以后的生活。可是，没想到你这一走就二十多年，妈，二十多年你不来看妈妈，你是记恨妈妈的。他不来看我，妈，妈，你身边也没有自己的孩子，都是因为我遭此报应。妈，妈，你别说了，这都是我造的孽，我当初却不该把孩子扔下不管。当时，你有机会看见那个孩子，告诉他，姥姥对不起，妈，姥姥有愧，没，妈，妈，妈。不去公司，去龙山路。哎，好嘞等一下。
急了，知道了，快点快点。文静啊，哎，方叔，婷婷在上面呢，你上去吧。不了，她一会儿就下来了。挺好，方叔啊，您又在这儿修鞋呢？啊，这鞋能穿，还挺好。你们买双新的吧，也不差那俩钱。文静，婷婷啊，爸，我要想吃点什么，我给你带点菜回来。你看着办吧，你爱吃什么就买什么。拜拜，方叔。再见。哎呀，你太慢了，让我等你这么久。头发真好看，好看吧？待会儿你也染一个。跟着他们俩，这，好嘞。杨顺，最近我有点私事要处理，你不用多问，也不要跟外人说什么。哦，我明白。赵总，他们要是上了公交车的话，咱可很容易就跟丢了。这样吧，你跟他们一起下公交车，你看看那个黑头发，看他们在哪儿下，然后你给我打电话。行。小心点啊，别让他们注意你。我知道。赵总，嗯，怎么样？他俩是上这找工作来了，找什么工作？呃，也没有目的性，就是随便交了几份简历。这样吧，杨顺，你以公司的名义跟他们接触一下，就说我们在招聘，看看他们俩有没有兴趣。哎，好嘞。二位美女，找工作？买衣服也不来这儿啊？是啊。呃，我自我介绍一下啊，我是荣成地产公司，是家香港的独资企业啊。招售楼小姐，啊，我们不喜欢干这行。我觉得这是个机会，啊，千万别错过。我们公司对员工可好，给你交社保，然后底薪是一千六，然后你个福利呀、啊、轮休啊等等。是啊，试用期三个月，还没享受到待遇就让人滚蛋了，对吧？他们家有人在售楼公司工作过，上过当，上过三档。我你们可以先上网查查，以后再做个决定，好不好？那个，这是名片，给我一张。哎，我真觉得这是个机会
，浪费了可惜。是这家公司啊？对啊。哎，我们俩有个条件，我们俩要收都收，不然就算。对，我们俩要在同一家公司。嗯。呃呃呃，可以考虑，可以考虑。那就给我个简历。啊啊啊！给。哎，好嘞。给。好嘞。那咱到时候就电话联系。嗯，再见。今天奇了怪了，天上掉馅饼了。这家公司怎么样？口碑不错，而且还是一家大公司。是你这黄毛吸引他了吧？刚才看他那眼睛躲躲闪闪的，没准就是因这坏毛病。啊，丁妈，我自己来，你下楼去忙吧。那，那您休息啊，娜娜，我的女儿，妈妈再也不会离开你了。失去的爱都还给你。爸，你看。很精神，不错。我在网上查了，我、啊、们那个公司呀、啊、是个女老板。只要是个女老板，你们俩可就得小心点了啊！她要是爱挑剔的话呀，那就是我们选错了公司。行了，你们也该知足了，赶紧吃，别迟到了啊！哎。就是这儿，天上掉馅饼了。这是来应聘人员的登记表，好吧，放桌上吧。现在就开始吧，把他们带进来。那好。这不有事脱不开身吗？啊啊啊！哎呀，你放心吧，度假村是我们要推出去的项目，我们会像对待自己孩子一样的对待这个事情。啊啊，好的好的，有时间我一定过去啊。好，好，再见。周总，我叫方婷婷，毕业于南方大学管理系。哎，坐呀。你比照片上还要阳光。谢谢。家庭成员中，你为什么只填了父亲？呃，我母亲去世的早。哦，对不起啊。方浩。真有意思，我有个同学也叫方浩，是吗？啊
。哎，你什么时候生日啊？八四年八月二十号。哦，我那同学的女儿是四月十八号生日。不会这么巧吧？啊。不过你和我那同学，还真是有点像。娜娜，什么？您说什么？我没什么。爸。啊。今天面试还挺有意思的，那个老板东一句西一句，把我问的晕头转向的。是网上说的那个女老板吗？嗯，是，她还蛮有风采的。他都问你什么问题了，爸，他有个同学也叫方浩。哦，你们那个女老板叫什么名字？不知道，好像姓周。这再后来就更滑稽了，我在简历上明明写了出生年月日，他还问我，都把我给问懵了，好像在核实身份。糊了。哦。你想什么呢？啊，不是说你们公司是香港的吗？我们周总就是从香港来的呀。不会这么巧。别上了，不行，我们找找吧。哎，救星来了，救星来了！哎，你来的真是时候，赶快带我们去找厕所啊！上厕所啊！回公司上吧，你们收摊了啊？那我们就还没发完，那怎么收摊啊？婷婷的工作另有安排，公司让我接她回去。你也没事了，上厕所，回公司上，走，上车。啊，回公司上厕所，走，走，啊。干秘书？啊？对啊，陈秘书高升了，得有人替他。我刚来，什么都不懂。不懂就学呗，周总赏识你，也是你的运气。伴君如伴虎，哎，你在上层干对我也有好处，办就办了。婷婷，来来来，进来吧。来，这边坐。嗨。啊、哦，呃，这是方婷婷，我的新秘书，这是丁妈。丁妈好。哎，你好，你好。坐，啊、坐吧。呃，周总，要是没有别的事儿的话，我就先回去了。啊、哦，你先回去吧，明天你不用过来接我了。哎，好。谢谢。啊，吃水果。一会儿陪我去逛下商场。啊，以前陈秘书他经常陪我逛商场，现在该轮到你来承担这个责任了。好。来。嗯，拿去试一下吧。这个。我想送你件礼物，周总，没事儿，去试试啊
，好看。周总，这个太贵了，只要你喜欢，这些你都不用管。回来了，今天工作怎么样？开心吗？爸，我福星高照，遇上贵人了。是吗？遇到谁了？周总，看我当他的秘书。今天啊，他还送了我好多礼物。那这一件高档的裙子呀、啊，都三千多。爸，走，我给你看。婷婷回来了，爸，啊，这么晚了还不睡啊？爸在考虑一点事儿。这个时候在哪买的水果呀？小二他妈给我的。爸，嗯，他妈对我可好了，什么时候我给你介绍一下？再说吧。呃，婷婷啊，嗯，你觉得在现在这家公司做有意思吗？挺有意思的。有没有想过换家公司看看？为什么？我们周总对我挺好的，为什么要换家公司？我是觉得，目前在房地产公司干不太稳定。爸，你是看房价不稳定吧？瞎操心。婷婷，周总，婷婷，我要出差几天，等我回来，我会给你的工作做些调整。谢谢周总。
谁干的？这是谁干的？我的鸭子呢？我的鸭子呢？你告诉我。押你们，我一定会给你们报仇的。周总，看看这是整个度假村的全貌，这是我们找最好的设计师设计。那一块。对，到时候这一边的。哎，怎么了？出什么事了？放我鸭子！别走！放我鸭子！放我鸭子！放我鸭子！哎哎！放我鸭子！王八蛋，你们给我出来！哎，你干什么呀？干什么你？知不知道这盘锅里值多少钱啊？啊！李主任，周总，不好意思，不好意思，他就是这儿的养鸭户。怎么，没给他补偿？赔了，可他就是赖着不走。再说这块地皮也不是他的，后来就当违章房给处理了。真是太野蛮了，以后再这么闹起来，那就麻烦了。周总，你放心，回头我处理他。有没有人救救我呀？哎呦，这么多血，没事，你赶紧送医院来来来，小心点啊，小心，没事。太小了，慢慢慢点，小心。这些损失我们承担了。这个事情如果处理不好，这个项目我们就不做了。小赵，哎，打电话报警。好，把野鸭子弄派出所去。好好好。还有，把他们村冯主任叫来。好好好。好怎么回事啊？你叫什么名字？野鸭子。我问你叫什么名字？我就叫野鸭子，那你姓什么呀？外边人怎么叫你啊？我姓野，人人都叫我野鸭子。那你爹姓什么呀？我没爹。你没，你没爹，你哪儿来的？后爹捡的。那你后爹姓什么？哥。他就没给你起个名字啥的？你问哪个名字？那你有几个名字？哥哥，鸽子的哥，不过没人叫，要叫就叫野鸽子。后来我又被送给我二姑，我二姑父姓姚，他们叫我姚劲儿。不过后来他俩去了东北，这个名字也废了。我还有一名叫捞一把。你知道你为什么来这儿吗？知道，你们抓错人了。那依你的意思，我们应该抓谁啊？应该抓先我养鸭场的人，是李主任。他没有经过村委会的同意，就把地卖给了开发商，还在那儿盖什么度假村？这是镇里的整体规划，在招商引资，在发展我们的经济。我养鸭子就不是发展经济了。给我坐下。就你养那几只鸭子，能发展多少经济效益啊？我从养六只鸭子开始，发展到现在已经有几十只了。如果不是他们推，不等他们盖起度假村，我现在就有几百只鸭子。照这么推算下去，不到两年，我就可以有一个养鸭城了。我告诉你，你砸了人家的车，还伤了人，按照治安管理处罚条例，要关你十五天，外加赔偿经济损失。要不这样子吧，嗯，只要你认个错，答应我出去不再闹了，这个事儿咱们就到此为止，你看怎么样
，比一个鸭子一条命。按照治安管理条例，应该关李主任一百天，还得让他赔偿我的损失。如果他可以跟我认个错，我就不闹了。如果你们非得把我关起来，我出去了，我还得砸。你这样闹，就不怕你家里人为你伤心？我家没人，我不伤心，没人伤心。我说冯主任呐，这人是你们村的，现在捅了这么大的娄子，你说怎么处理？他一个人也不容易，在那山沟里一蹲就是大半年的，好不容易有点起色，你们就把他给掀了，而且，趁他不在的时候，这合适吗？那他赖着不走，这影响人工程啊，这不能怪他呀。当初他怎么知道后来会把这块地卖掉呢？那你不能再给他批块地。村里的那些荒地，谁爱用就用，只要不砍伐、不盖房、啊不耕种，用得着我来批吗？当初他用那块地也是自个儿批的。不管怎么说，他随便占地就不对。李主任，村里的地，只要村民没意见，轮不到你来说。冯主任，你还想不想干了？啊，你别忘了，我是村民选出来的，你别跟我来这套。哎哎哎。你们两个怎么回事？你们两个吵什么吵啊？你说吧，今天这事儿怎么处理？这人我管不了，这件事我也管不了，你们看着办。来，老彭，来，所长，就走法律程序。那你说怎么办呢？把人关你这儿啊！你这事儿啊，人家冯主任可没少操心。你给人家添了不少麻烦呢。哎，回去好好干啊，不许再惹事了。Wait. 